హలో ఛాంపియన్స్ వెల్కమ్ టు వేదాంత తెలుగు నా పేరు అజయ్ కుమార్ మీ బయాలజీ మాస్టర్ టీచర్ అండి ఇవాళ ఎంసెట్ బైపీసీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం చాలా స్పెషల్ సెషన్ ఇది ఆంధ్ర ఇంకా తెలంగాణలో బైపీసీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ అన్ని అయిపోయి రిజల్ట్స్ అయితే తెలంగాణ స్టూడెంట్స్కి వచ్చేసాయి ఆంధ్ర స్టూడెంట్స్ ఇంకా రావాల్సి ఉంది అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మీది కౌన్సిలింగ్ అనేది కొన్ని రోజుల్లో స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ అయితే కొన్ని రోజుల్లోనే స్టార్ట్ అవుతున్నది త్వరగానే సో ఈ కౌన్సిలింగ్ అనేది మీది ఆన్లైన్ కౌన్సిలింగ్ నడుస్తుంది కాబట్టి దీంట్లో వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేవి పెట్టుకునే ప్రొసీజర్ ఉంటుంది సో ఆన్లైన్ కౌన్సిలింగ్ లో మీరు ఏదైతే ఆప్షన్స్ పెట్టుకుంటారో ఓకే కౌన్సిలింగ్ కోసం మీరు ఎలాగైతే కాలేజ్ ని అరేంజ్ చేసుకుంటారో దాన్ని వెబ్ ఆప్షన్స్ అంటారు సో ఈ వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఎలా పెట్టుకోవాలి ఓకే దీంట్లో మీకు ఏ ర్యాంక్ వచ్చినా మీకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ పాతిక వేల ర్యాంక్ వచ్చినా ముప్పై వేల ర్యాంక్ వచ్చినా యాభై వేలు వచ్చినా లక్ష ర్యాంక్ వన్ ల్యాక్ ర్యాంక్ వచ్చినా ఓకే మీరు ఎన్ని కాలేజెస్ పెట్టుకోవచ్చు మీరు అన్ని కా ఎన్ని కావాలంటే అన్ని పెట్టుకోవచ్చా లేదంటే కొన్ని లిమిటెడ్ కాలేజ్ లో పెట్టుకోవడం జరుగుతుందా అది కాకుండా ప్రియారిటీ లిస్ట్ అనేది ఎలా ఫామ్ చేసుకోవాలి మీ ఓన్ ప్రియారిటీ లిస్ట్ అనేది మీరు ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలనేది కూడా మీకు గైడ్ చేస్తాను లాస్ట్ లో ఆప్షన్స్ అనేవి కూడా ఎలా పెట్టుకోవాలో వన్ బై వన్ అది కూడా నేను మీకు చెప్పేసేస్తాను సో కంప్లీట్ అనాలిసిస్ ఇంకా కంప్లీట్ ఐడియా అనేది మీకు ఇచ్చేస్తాను ఎలా జరుగుతుంది పూర్తి ప్రొసీజర్ సో ఎండ్ వరకు చూడండి సెషన్ ఓకే మరి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం స్టార్ట్ చేస్తే మీకు తెలియాల్సింది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ జరుగుతున్నది అన్నది ఓకే సో మనం చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే మీకు ఆంధ్ర స్టూడెంట్స్ కి అయితే ఈ వెబ్సైట్ లో జరుగుతుంది ఈ వెబ్సైట్ డాష్ ఎస్సీహెచ్ఈ ఏపీటీ ఆన్లైన్ డాట్ ఇన్ లోని తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కి టీఎస్ఎంసెట్ బి డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ ఈ వెబ్సైట్ లో జరుగుతుంది ఓకే సో ఇది టీఎస్ఎంసెట్ బి లో ఎక్కువగా బయోటెక్నాలజీ బి ఫార్మ్ ఇంకా ఫార్మ్ డీది అగ్రికల్చర్ ఇంకా వెటనరీ మళ్ళీ వేరే వెబ్సైట్ ఉంటుంది అది నేను మీకు ఎనీవేస్ ఎప్పుడైతే కౌన్సిలింగ్ జరుగుతుందో నేను మీకు ప్రాపర్ గా అప్డేట్ ఇచ్చేస్తాను మీరు ఎక్కడ వెళ్ళి ఫిల్ చేయాలి సో నో నెట్ వరి ఓకే ఇద్దరికి ఆంధ్ర ఇంకా తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కి ఫర్దర్ వెళ్ళి ఇప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్ మనం ఏం చేయాలంటే కన్సిడర్ ఎన్ని ఆప్షన్స్ మనం ఫిల్ చేసుకోవచ్చు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మనం పది ఆప్షన్లు ఉన్నాయా వంద ఆప్షన్లు ఉన్నాయా మీకు ఎన్ని కాలేజీలు ఉంటే ఆ ఎన్ని కాలేజీల్లో ఎన్ని కోర్సులు ఉన్నాయో అన్ని ఆప్షన్స్ మీరు ఫిల్ చేసుకోవచ్చు మీ ర్యాంక్ టెన్ కే లోపల వచ్చి ఉన్నా ఫైవ్ కే లోపల వచ్చి ఉన్నా ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ కే అయినా ఫిఫ్టీ కే అయినా వన్ ల్యాక్ అయినా ఏదైనా కూడా మీ ర్యాంక్ వీటన్నిట్లో ఏదైనా కూడా మీరు ఎన్ని ఆప్షన్స్ కావాలంటే అన్ని ఆప్షన్స్ ఫిల్ చేసుకోవచ్చు సో ఆప్షన్స్ అనేది మీ ఇష్టం దేర్ ఆర్ నో లిమిటెడ్ ఆప్షన్స్ సో లిమిటెడ్ ఆప్షన్స్ లేనే లేదు ఫిల్ యాజ్ మెనీ ఆప్షన్స్ యాజ్ యూ క్యాన్ ఫిల్ యాజ్ మెనీ యాజ్ యూ క్యాన్ మీరు ఎన్ని ఆప్షన్స్ కుదిరితే అన్ని ఆప్షన్స్ ఫిల్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది అర్థమైందా అది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ వరకు మీకు క్లియర్ అయింది ఎన్ని ఆప్షన్స్ కావాలంటే అన్ని ఆప్షన్స్ మీరు ఫిల్ చేసుకోవచ్చు నేను మీకు చెప్తాను లిమిటెడ్ అని ఏమీ లేదు అన్ని ఆప్షన్స్ ఫిల్ చేయాలి ఎన్ని ఉంటే మీకు కనిపిస్తే అన్ని ఫిల్ చేయండి ఇప్పుడు ప్రి సెకండ్ వచ్చేసి స్టెప్ వైజ్ కౌన్సిలింగ్ ది ఆప్షన్స్ ఎలా జరుగుతున్నది స్టెప్ వైజ్ కౌన్సిలింగ్ ఎలా జరుగుతుంది సో మీకు ఫర్ సపోజ్ మీరు ఆప్షన్స్ అనేవి ఫిల్ చేసుకోవడం మొదలెట్టేశారు మీ కౌన్సిలింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది కౌన్సిలింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీరు వెళ్ళారు వన్ బై లాగిన్ అది చేసుకున్నారు వన్ బై వన్ ఆప్షన్స్ ఫిల్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు సో చూసుకుంటే మన దగ్గర దగ్గర మూడు కౌన్సిలింగ్ రౌండ్స్ నడుస్తున్నాయి అనుకోండి సో ఫస్ట్ రౌండ్ నడిచింది సెకండ్ రౌండ్ నడిచింది థర్డ్ రౌండ్ నడిచింది ఇప్పుడు ఫస్ట్ రౌండ్ లోనే మాక్సిమం ఎన్ని ఆప్షన్స్ కుదిరితే అన్ని ఆప్షన్స్ పెట్టేసుకోండి సో మాక్సిమం ఆప్షన్స్ ఓకే మాక్సిమం ఆప్షన్స్ అనేవి మీరు ఫస్ట్ రౌండ్ లో పెట్టుకోవాలి సో ఫస్ట్ రౌండ్ లో మీరు మాక్సిమం ఆప్షన్స్ పెట్టేసుకున్నారంటే ఫస్ట్ రౌండ్ లో రౌండ్ వన్ లో మీరు రౌండ్ వన్ లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ టోటల్ గా మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ మీరు పెట్టేసుకుంటున్నట్లయితే ఓకే మీరు పెట్టుకుంటున్నట్లయితే ఏం జరుగుతుందంటే ఎక్కడో అక్కడ మీకు నచ్చిన కాలేజ్ అయినా నచ్చకపోయిన కాలేజ్ అయినా మీకు సీట్ అయితే దొరికిపోతుంది ఇప్పుడు మెయిన్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ అనేవి ఎప్పుడు లిమిటెడ్ గా ఉంటాయి ఎంత మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో అంత మందికి సీట్లు ఉన్నట్టు ఎప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఉండదు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ సీట్స్ అనేవి లిమిటెడ్ అది కాకుండా మీకు కావాల్సిన కాలేజ్ లో అయితే ఇంకా లిమిటెడ
ఇప్పుడు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ రౌండ్ లో మీకు ఫర్ సపోజ్ సీట్ వచ్చేసింది ఓకే ఫస్ట్ రౌండ్ లో సీట్ వచ్చేసింది మీకు ఓకే సీట్ వచ్చిన తర్వాత సెకండ్ రౌండ్ మీరు మళ్ళీ అటెంప్ట్ అవ్వచ్చా అంటే ఏం జరుగుతుందంటే ఒకసారి ఫస్ట్ రౌండ్ లో ఎవరైతే అందరికి సీట్స్ దొరికిందో ఓకే ఆ సీట్ దొరికిన తర్వాత కొంచెం టైం ఇస్తారు ఎవరికైతే సీట్ అలాట్మెంట్ చేశారో వాళ్ళు వచ్చి ఫీజ్ కట్టాలి ఇంకా కన్ఫర్మ్ చేయాలి అని చెప్తారు సో ఎవరైతే ఫీజ్ అది కట్టి కన్ఫర్మ్ చేస్తారో వాళ్ళకి సీట్ అలా ఉండిపోతుంది ఎవరైతే సీట్ కి ఫీజ్ కట్టరో కన్ఫర్మ్ చేయరో ఒక డేట్ ఇచ్చిన తర్వాత కన్ఫర్మ్ ఎప్పుడైతే చేయరో ఆ సీట్ అనేది మళ్ళీ వెనక్కి తీసేసుకుంటారు తీసేసుకున్న తర్వాత ఒక సీట్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది సెకండ్ రౌండ్ లోకి రిలీజ్ చేస్తారు ఆ సీట్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఏంటంటే ఎక్కడెక్కడైతే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఖాళీ సీట్లు మిగిలే ఎవరైతే ఆ సీట్లు తీసుకోలేదో ఆ సీట్లు అక్కడ మళ్ళీ మీకు కనిపిస్తాయి సో ఫర్ సపోజ్ మీరు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ రౌండ్ లోని మీకు మీరు సీట్ ఉంచుకొని సెకండ్ రౌండ్ కి వెళ్ళచ్చా అంటే అలా కూడా చేయొచ్చు అందులో కూడా రాంగ్ లేదు నేను హోల్డ్ ఆన్ చేసుకుంటే నేను సెకండ్ రౌండ్ కి వెళ్తున్నాను అంటే సెకండ్ రౌండ్ లో మీకు ఒక సీట్ ఉంటుంది కాకపోతే ఈ ఫస్ట్ రౌండ్ సీట్ మీకు వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా మరి ఇంక మీ దగ్గర ఉండదు అది మీరు ఫస్ట్ రౌండ్ లో ఉన్న సీట్ ఉంచుకుంటూ సెకండ్ రౌండ్ కి వెళ్ళచ్చు ఆ వెళ్తున్నప్పుడు మాత్రం ఫస్ట్ రౌండ్ లో ఉన్న సీట్ పోతుంది సెకండ్ రౌండ్ లో ఉన్న సీట్ వస్తుంది సేమ్ ప్రొసీజర్ థర్డ్ రౌండ్ వరకు కూడా ఫాలో అవుతుంది సేమ్ ప్రొసీజర్ ఇక్కడ వరకు కూడా ఫాలో అయిపోతుంది కానీ ఏంటంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి థర్డ్ రౌండ్ వరకు ఎక్కువ సీట్లు మిగలవు మాక్సిమం ఫస్ట్ ఇంకా సెకండ్ రౌండ్ లోనే ఎగిరిపోతాయి సీట్లు అన్ని తీసుకుంటారు ఒకసారి ఒక పర్సన్ ఇప్పుడు ఆలోచించండి ఒక సీట్ దొరికిన తర్వాత ఆ స్టూడెంట్ ఆ సీట్ ని వదలాలనుకుంటాడు మాక్సిమం ఎవరు వదలాలనుకోరు ఎవరో కొంతమంది స్టూడెంట్స్ నాకు నచ్చిన కాలేజ్ లో దొరకలేదు నేను మళ్ళీ ట్రై చేయాలనుకుంటున్నాను అని అనుకుంటే అప్పుడు సెకండ్ రౌండ్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారే కానీ మాక్సిమం ఫస్ట్ రౌండ్ లోనే అందరికి సీట్ దొరికిన తర్వాత వాళ్ళు సాటిస్ఫై అయిపోయి వెళ్ళి ఫీజు అది కట్టేసి జాయిన్ కూడా అయిపోతారు సో ఇది బేసిక్ గా అది కాకుండా థర్డ్ రౌండ్ అవుతూ అవుతూ మీకు చాలా లేట్ కూడా అవుతుంది ఓకే అది అనమాట సో మీకు క్లారిటీ లేకుండా కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఉంటారు సో మాక్సిమం ఫస్ట్ రౌండ్ లో ఎంత కుదిరితే అన్ని ఆ ఆప్షన్స్ పెట్టేసుకోవాలి మీరు సో ఇది విత్ రెస్పెక్ట్ టు రౌండ్ వన్ రౌండ్ టూ ఇంకా రౌండ్ త్రీ తో సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ మూడు రౌండ్ లో ఏం జరుగుతుంది అనేసి ఫర్దర్ మనం వెళ్తూ ఇది మీకు కౌన్సిలింగ్ ఎలా జరుగుతుంది అని నేను మీకు చెప్పాను ఓకే సో ఫర్దర్ మనం వెళ్తూ ప్రయారిటీ లిస్ట్ అనేది ఏమిటి అది ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నది మీకు చెప్తాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం మాట్లాడుకుంటే ప్రయారిటీ లిస్ట్ అంటే ఏంటంటే ప్రయారిటీ లిస్ట్ లో మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే మీకు ఫస్ట్ నచ్చిన కోర్స్ ఏమిటి నంబర్ వన్ మీకు నచ్చిన కోర్సు ఓకే మీ కోర్స్ మీకు ఏంటి ఇష్టం ఏ కోర్స్ మీకు ఇష్టం మీకు అగ్రి ఇష్టమా అగ్రికల్చర్ ఇష్టమా లేదంటే వెటనరీ ఇష్టమా అన్నిటికన్నా ఎక్కువ లేదంటే ఫార్మ్ కాల్ ఫార్మా ఇష్టమా మీకు మీ ఇష్టం మీరు ఏదో ఒక దాన్ని చూస్ చేసుకుంటారు లేదంటే హార్టికల్చర్ ఫిషరీ సైన్స్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ బయోటెక్ బోల్డ్ ఉన్నాయి ఓకే బయోటెక్ ఇష్టమా మీకు సో దీంట్లో మీరు డిసైడ్ చేసుకుంటారు బీ ఫార్మ్ లో కూడా బీ ఫార్మ్ ఎం ఫార్మ్ డి లో కూడా డిసైడ్ చేసుకుంటారు ఓకే ఫస్ట్ మీరు ఏ కోర్స్ మీకు ఫేవరెట్ అవు దాంతో ఒక ప్రయారిటీ సెట్ చేసుకోవాలి సెట్ చేసుకున్న తర్వాత రెండోది మీరు ఏం చూస్ చేసుకోవాలి కాలేజ్ అనేది సెట్ చేసుకోవాలి మీకు ఏ కాలేజ్ అన్నిటికన్నా ఎక్కువ మీరు ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు టాప్ కాలేజెస్ లిస్ట్ ఆల్రెడీ నేనైతే మీకు ఆల్రెడీ సెషన్స్ చేసి చెప్పేశాను వేరే వేరే ఫీల్డ్ లో అగ్రీలో వెటనరీలో ఫార్మాలో అన్నిట్లోని సో మీరు ఈ ఫార్మ్ ఈ ఫార్మా అగ్రికల్చర్ ఇంకా వెటనరీలో ఏదైతే టాప్ కాలేజెస్ ఉన్నాయో మీ ప్రియారిటీని బట్టి మీ ఊర్లో ఏదైతే కాలేజ్ ఉందో అది మీరు ఫస్ట్ పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నారు లేదంటే ఏ ఊర్లో ఉన్నా పర్వాలేదు నా టాప్ కాలేజ్ కావాలనుకుంటున్నారా ఆ ప్రయారిటీ మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి సో ఒకసారి డిసైడ్ చేసుకున్న తర్వాత సో కాలేజ్ వన్ ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఉన్నది ఫస్ట్ పెడతారు ఓకే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అలాగా కాలేజ్ పేర్లు కూడా మీరు రాసుకుంటారు సో ఇది ఎలా చేస్తాం అనేది ఒక క్లారిటీ ఇస్తాను మీకు ఫర్ సపోజ్ నేను ఒక స్టూడెంట్ ని ఓకే ఫర్ సపోజ్ నేను ఒక స్టూడెంట్ ని నాకు ఎంత ర్యాంక్ వచ్చింది అంటే నేను నాకు టెన్ కే ర్యాంక్ వచ్చింది పదివేల వరకు నాకు ర్యాంక్ వచ్చింది ఓకే నాకు పదివేల వరకు ర్యాంక్ వచ్చింది నాకు పదివేల వరకు ర్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత నాకు అగ్రికల్చర్ లో సీట్ కావాలని నేను అనుకుంటున్నాను ఓకే నాకు అనుకున్నాను నాకు అగ్రికల్చర్ లో సీట్ కావాలప్ప అనుకున్నాను సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేశానంటే అగ్రికల్చర్ లో టాప్ కాలేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కాలేజెస్ అన్ని చూశాను గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ప్లస్ ప్రైవేట్ కాలేజ్ గవర్నమెంట్ ప్లస్ ప్రైవేట్ రెండు చూశాను ఓకే సో
ఎలా చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ ఏ కాలేజెస్ మీకు కావాలో ఆ కాలేజెస్ ప్రయారిటీ మీరు ఒక పెన్నెంట్ పేపర్ తీయండి ఎక్కడో టైప్ చేయడం కూడా కాదు ఒక చక్కగా మూడు నాలుగు పేజీలది ఒక ఏ ఫోర్ షీట్స్ తీసుకోండి ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని నేను చెప్పేస్తాను ఏ ఫోర్ షీట్స్ తీసుకున్న తర్వాత వన్ బై వన్ ఫస్ట్ మీకు కావాల్సిన కోర్స్ అనేది ఫస్ట్ మైండ్ లో పెట్టుకోండి మీకు ఏ కోర్స్ కావాలి ఓకే నాకు కావాల్సిన కోర్స్ అగ్రికల్చర్ ఫస్ట్ దాని తర్వాత నేను వెటనరీ ప్రయారిటీ ఇస్తాను దాని తర్వాత నేను ఫార్మ్ ఫార్మసీకి ప్రయారిటీ ఇస్తాను దాని తర్వాత హార్టికల్చర్ దాని తర్వాత ఫుడ్ టెక్నాలజీ దాని తర్వాత బయోటెక్నాలజీ దాని తర్వాత నర్సింగ్ దాని తర్వాత ఫిజియోథెరపీ అలాగే నేను ప్రయారిటీని నేను సెట్ చేసుకున్నాను ఒకసారి నేను ఆ ప్రయారిటీ సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ కాలేజెస్ ది లిస్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను కూర్చొని చూస్తాను ఏ కాలేజెస్ లో ఏ కోర్స్ ఉందని సో అగ్రికల్చర్ లో ఏ కోర్సెస్ ఉన్నాయి అగ్రికల్చర్ కోర్స్ ఉన్నాయి కాలేజెస్ ఏమిటి ఫస్ట్ వాటి అన్నింటి లిస్ట్ ఫస్ట్ పెడతాను దాని తర్వాత వెటనరీ కాలేజెస్ ది లిస్ట్ సెకండ్ లో పెడతాను దాని తర్వాత థర్డ్ లోని ఫార్మసీ కాలేజెస్ లిస్ట్ పెడతాను ఓకే సో ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ ఆప్షన్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే ఫర్ సపోజ్ నేను మీకు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే ఫర్ సపోజ్ మీరు అనుకున్నారు మీకు ఓన్లీ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ పెట్టాలి దాని తర్వాత ప్రైవేట్ కాలేజెస్ పెట్టాలి ఏ కోర్స్ అయినా ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ మీరు ప్రిఫరెన్స్ పెడదాం అనుకుంటున్నారు సో అలాంటి సైడ్ అయితే ఇది టైప్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫిల్లింగ్ ఇది ఇది ఒక టైప్ అలాగే బోల్ టైప్స్ ఉన్నాయి నేను రెండు టైప్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇంకో టైప్ లో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే టైప్ టూ లోని మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్ కి సంబంధించిన ఒక గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఉంది ఫస్ట్ దాని ఆ ఆప్షన్ ని ఫస్ట్ పెట్టుకున్నారు దాని తర్వాత గవర్నమెంట్ ఇంకో గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఉంది కానీ అది వెటనరీ కాలేజ్ అది ఓకే సో ఫస్ట్ గవర్ వెటనరీ కాలేజెస్ అన్ని గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ అన్ని ప్రయారిటీ పెట్టుకుంటున్నారు ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ లో వస్తే బెటర్ దాని తర్వాత ప్రైవేట్ రాని ఎందుకంటే బోర్డ్ మన్ స్టూడెంట్స్ ఫైనాన్షియల్ గా అంత వెల్ ఆఫ్ కాదు అంత మంచిగా పే చేయలేరు అన్ని ఫీజు చాలా ఎక్కువ ఉంటే ప్రైవేట్ లో పే చేయలేరు అందుకు ఫస్ట్ ఆప్షన్స్ గవర్నమెంట్ లో దొరికితే బెటర్ అనేసి పెట్టుకోవచ్చు మీరు మంచి ఆప్షన్ అది థర్డ్ వచ్చేసి గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఫర్ హార్టికల్చర్ అని పెడతారు మీరు హార్టికల్చర్ కి గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఏదైతే ఉందో అది పెట్టుకున్నారు ఇలాగా అని పెట్టుకున్న తర్వాత తర్వాత మీరు కావాలంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ నుంచి ప్రైవేట్ పెట్టుకోవచ్చు ప్రైవేట్ కాలేజ్ ఓకే దేనికోసం మళ్ళీ అగ్రి కోసం ప్రైవేట్ కాలేజ్ మీరు పెట్టుకోవచ్చు అలాగా వన్ బై వన్ మీరు ఫస్ట్ అన్ని గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ తర్వాత అన్ని ప్రైవేట్ కాలేజెస్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇలా కూడా మీరు చేయొచ్చు మీకు కావాల్సింది ఒకే ఒక సీట్ ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి కౌన్సిలింగ్ అయినా ఏదైనా ఎగ్జామ్ అయినా మీకు కావాల్సింది ఒకే ఒక సీటు ఆ ఒక్క సీట్ గురించి ఆలోచించండి ఇన్ని నంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ లేవు కదా నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నారు నాకు సీట్ దొరుకుతుందా అనేసి ఆలోచించకుండా మీ సీ మీ ఉన్న ర్యాంకు యాభై వేల వరకు ఉన్న వన్ ల్యాక్ ఉన్నా కూడా ఆప్షన్స్ అనేది మీరు ఎప్పుడు మంచిగా పెట్టుకోకుంటే మీకు యాక్చువల్ గా మీ ర్యాంకు పెద్ద ర్యాంక్ అయినా ఫిఫ్టీ కే సిక్స్టీ కే సెవెంటీ కే ర్యాంక్ అయినా మీకు మంచి కాలేజ్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది అట్లీస్ట్ మీకు కావాల్సిన కోర్స్ అయితే దొరకడానికి ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి సో అందుకే మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అనేది పెట్టుకోవాలి ఓకే ఇది అనమాట సో ఆప్షన్స్ అనేది ఎలా పెట్టుకోవాలో కూడా ఇక్కడ నేను చెప్పేసాను మీకు ఫస్ట్ నేను చెప్పినట్టు మీరు ప్రయారిటీ లిస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటారు ఓకే ఫస్ట్ మీరు ఏ ఏ ప్రయారిటీ లిస్ట్ ఆప్షన్స్ అనేది ఎలా పెట్టుకున్నా ఇక్కడే చెప్తున్నాను యాక్చువల్ గా ఓకే సో ఫస్ట్ మీరు ప్రయారిటీ లిస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటారు నేను అన్నట్టు ఆ ప్రయారిటీ లిస్ట్ లో నేను అన్నట్టు ఇక్కడ నేను ఫర్ సపోజ్ నేను ప్రయారిటీ లిస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి ఇంకొకసారి నేను మీకు ప్రయారిటీ లిస్ట్ అనేది ఇంకొకసారి చెప్పేస్తాను సో ప్రయారిటీ లిస్ట్ లో ఫస్ట్ కాలేజెస్ ది లిస్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి మీరు ఓకే ఫస్ట్ మీరు ప్రయారిటీ లిస్ట్ లో మీకు ఏ కోర్స్ ఫేవరెట్ ఆ కోర్స్ ఫస్ట్ పెట్టుకోండి సో కాలేజెస్ లిస్ట్ ఇక్కడ ఉంటే కోర్స్ లిస్ట్ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ కోర్స్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేసుకోండి మీ ఫస్ట్ దేని ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు నేను అగ్రీ ఇస్తున్నా ఫర్ సపోజ్ సో నేను ఫస్ట్ అగ్రీ పెట్టుకుంటా తర్వాత నేను వెటనరీ పెట్టుకుంటా థర్డ్ లో ఫార్మసీ పెట్టుకుంటా ఫోర్త్ లో హార్టికల్చర్ పెట్టుకుంటా ఓకే ఫిఫ్త్ లో నేను ఫిఫ్త్ లో నేను ఫుడ్ సైన్స్ పెట్టుకుంటాను ఓకే సిక్స్ లో నేను బయోటెక్ అనేది పెట్టుకుంటున్నాను అలాగా ఆప్షన్స్ అనేవి నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇంకా ఉన్నాయి ఇంకా కోర్సెస్ ఉన్నాయి ఫిషరీస్ అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఓకే సో ఇలాగా నేను ఫస్ట్ నా ఫస్ట్ సిక్స్ ఆప్షన్స్ నేను
ఫస్ట్ ప్రయారిటీ పెట్టుకుంటారు ముందును పెట్టుకుంటారు హార్టికల్స్ ఉన్న సెకండ్ లో పెట్టుకుంటారు అంటే తర్వాత పెట్టుకుంటారు అంతే సేమ్ దాని తప్ప ఇంకేం మీకు పెద్ద డిఫరెన్స్ అనేది రాదు ఇక్కడ ఈజీగానే ఉంటుంది మీకేం పెద్ద కష్టం అయితే ఉండదు ఇది బేసిక్ గా మీరు ఎలాగైతే మీరు ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవచ్చు అని సో దిస్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మీ కౌన్సిలింగ్ అనేది ఎలా నడుస్తుంది ఏమిటి అనేసి ఓకే నేను మీకు మళ్ళీ నేను చెప్పేస్తే పాయింట్స్ టు కన్సిడర్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని నేనేంటో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పేశాను ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే మీకు ఎక్కడ ఏ వెబ్సైట్ లో జరుగుతున్నది అన్నది నేను మీకు ఒక ఐడియా ఇచ్చాను ఫస్ట్ రెండోది నేను ఏం మీకు చెప్పాను రెండోది నేను మీకు ఏం చెప్పాను అంటే ఒక ప్రయారిటీ లిస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నా నేను మీకు ఇక్కడ చెప్తాను స్టెప్ వైజ్ హౌ హౌ ఎన్నో ఆప్షన్స్ ఫిల్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను సో మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ మీరు ఫిల్ చేసుకోవచ్చు మాక్సిమం ఆప్షన్స్ ఎన్ని కుదిరితే అన్ని ఫిల్ చేయండి హై ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సీట్ దొరకడానికి ఓకే దీంట్లో ఎలాంటి డౌట్సే లేవు మూడోది వచ్చేసి ఓకే మీరు కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ స్టెప్స్ స్టెప్స్ ఇన్ కౌన్సిలింగ్ అనేది నేను మీకు చెప్పాను ఓకే టోటల్ త్రీ టు ఫోర్ రౌండ్స్ అవుతాయి ఓకే ఆ రౌండ్స్ అన్నిట్లోని సీట్ మ్యాట్రిక్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ కొత్త కొత్తది రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఫస్ట్ రౌండ్ లోనే ఎక్కువ సీట్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో అందుకే ఫస్ట్ రౌండ్ లోనే ఎక్కువ ఆప్షన్స్ పెట్టేస్తుంది దాని తర్వాత ఫోర్త్ ప్రొసీజర్ ప్రొసీజర్ వచ్చి ప్రియారిటీ లిస్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చెప్పాను మీకు ఓకే ప్రియారిటీ లిస్ట్ క్రియేట్ చేయడం చెప్పించాను దాని తర్వాత లాస్ట్ నేను మీకు ఏం చెప్పించానంటే ఓకే మీరు ఆప్షన్స్ అనేవి కాలేజ్ ప్రియారిటీ లిస్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆప్షన్స్ అనేవి ఎలా పెట్టుకుంటారు వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఎలా పెట్టుకుంటారు చెప్పించాను సో దిస్ ఈస్ ద హోల్ ప్రొసీజర్ నేను ముందాక దీంట్లో మీకు ఇంకేం డౌట్స్ ఉండకూడదు ఇంకేం డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయడం మర్చిపోకండి కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి కింద మీకు ఇంకేం డౌట్స్ ఉన్నా దీనికి సంబంధించి ఇంకేమైనా స్పెసిఫిక్ గా ఇంకేమైనా పర్టికులర్ టాపిక్ మీద ఇంకా వీడియో చేయాలి కౌన్సిలింగ్ మీద అంటే అది కూడా కింద మెన్షన్ చేయడం మర్చిపోకండి దట్స్ ఆల్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఛాంపియన్స్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రమ్ ఫర్ అటెండింగ్ దిస్ సెషన్ నచ్చితే లైక్ చేయండి ఇంకా డెఫినెట్ గా కుదిరితే మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ షేర్ చేయండి ఎవరికైతే డౌట్స్ ఉన్నాయి ఎవరికైతే అర్థం కావట్లేదో వాళ్ళకి కూడా సులువు ఉంటుంది ఓకే దట్స్ ఆల్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఛాంపియన్స్ థ్యాంక్ యూ దిస్ ఇ